I uh, just put this away. If he says anything, I don't even have to wait for him to come back. All right, well, he's getting set up there. I'll do another object lesson. How many of you have do this before? The pastor is preparing to give another lesson of objects. How many of you have seen this? I've done it for the first time. I like to do this because of the little ones. A mí me gusta hacer esto más por los niños. It's important that the children love to come to church. Es importante que los niños le le guste venir a la iglesia. So when they get old, they'll remember, have fond memories of coming to church. Y así cuando ellos se pongan cuando sean mayores, van a tener buenos recuerdos de de venir a la iglesia. No hang hang in there, maybe. So. Uh, this is an illustration. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Cristo dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." And when the Lord gives you life, it's everlasting life. Cuando el Señor eh, te da vida, es vida eterna. Yeah. Uh, John 3:16. Everyone knows that one. Juan 3:16. Todo el mundo conoce ese versículo. For God so loved the world. Porque amó tanto Dios al mundo que haya dado su hijo en un ingénito para que todo aquel que en él creere no perezca más tenga vida eterna. That he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Right? And so everlasting life. You try to explain everlasting life. Let vida eterna. Eh, ¿Cómo cómo podemos explicar lo que es vida eterna? Eternity goes this way. La eternidad va en ese rumbo, esa dirección. Eternity goes that way. Y también a esa dirección. There's no beginning or ending. Entonces no hay ni principio ni fin de la eternidad. Let's make sure that's there. Yeah. Um, Jesus said, I am the Alpha and the Omega. Cristo dijo, yo soy el Alpha y el Omega. Mm -hmm. So it's hard to illustrate eternity. Entonces no es fácil eh, ilustrar, ilustrar eh, con concept, conceptualizar lo que es la eternidad. But I'm going to try to illustrate a little bit. Pero esta noche yo intento a mostrar demostrar lo que es la eternidad. In my jug I have living water. Aquí en en mi redomo tengo agua viva. And if it's living water it comes from Christ. Entonces si es agua viva proviene de Cristo. Now obviously it's an illustration, right? It's Ahora esta es una ilustración. Realmente el agua que está aquí dentro no es eh, la, el agua de Cristo, no es Cristo. But it should last forever. Pero si es eh, agua Eterna debe perdurar eternamente, ¿no? So let's see. Vamos a ver. All right, let's empty the cup one time. Ya estamos vaciando. It's ya. pretty empty to me, ¿eh? Yeah? Ya completamente vacío. Does it look empty to you? Yeah. Vacío. Right. Well, then that wouldn't be eternal life then. If Entonces eso no, no se llama vida eterna porque se acabó. But if it's eternal life, it's eternal, then I should get some more, shouldn't I? Pero siendo que es vida eterna, wow. debe seguir. What did Jesus say? Out of your, out of your belly come uh, flow rivers of living Dijo water. Dijo Cristo que desde tu vientre eh, rebosarán uh, ríos de agua viva. Now, can you imagine it? eternal life going on forever and ever and ever? Puedes imaginar la vida eterna perdurando para eternidad siempre, para wow. siempre. I know the Lord. I know the Lord would do this, but if you were, to, if you were to say to the Lord, Lord, I'm running out of life. Si tú dices, sabemos que esto no es posible, pero si si tú dijeras al Señor, Señor, ya me acabó toda la vida que yo tenía. My life is running out. Ya no tengo vida más. He'd say, no problem. Él dice, bueno, no hay problema. I just give you a little more. Yo te voy a dar otra vida. You think I've run out? Ahora ustedes piensen que ya se acabó el agua aquí. I can't run out. No. Es vida eterna. It's eternal. Es eterna. The 
See, now you understand what your eternal life is like. Ahora entiendes así esta es buena ilustración de tu vida eterna. I could do this all night, couldn't I? Yo puedo pasar toda la noche haciendo esto. And all tomorrow. Y hasta mañana. And the next day. Y el 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 día tras mañana. I mean, if it's eternal life, right? Si esto es vida eterna. Vamos a seguir haciendo. Think I've run out. They think I've run out. Ahora ustedes piensan que ya se acabó el agua. All right, I'll do one more. Otra vez. Twice more. Otra vez, dos veces más. Because I think I don't think you believe this is forever. Porque ustedes no creen que esta vida algo viva de vida eterna que yo tengo aquí. Pero sí lo es. All right, I'll empty it really good. Ahora lo estoy acabando completamente. He's checking me out, man. I'm trying to see how he looks. <laughs> that's good. All right, that's good. Yeah, yeah. But you see the point? Yes. Ahora ustedes entienden lo que estoy diciendo. Amen. All right. Amen. All right, we've got a picture up here. We've got an illustration up here. Ahora vamos a ilustrar otra cosa esta noche. On the left is my drawing. <laughs> eh, dibujo a a la izquierda de el dibujo mío. On the right. This is this is the message in English. Ahora el mensaje en inglés. This is the message in Spanish. Let me tell you, we sang victory in Jesus. Did we sing victory in Jesus? Eh, cantamos victoria en Cristo. Well, we sing that in prison a lot. Cantamos esa canción en 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 la prisión. And it reminded me in prison when we go into Santa Rosa prison in particular up there. Cuando vamos a la prisión de del condado Santa Rosa. We do English and Spanish. We have a couple of brothers there that will translate for us in Spanish. And I find it, uh, well, I find it unfortunate. Y desafortunadamente. And we're starting to get a lot of Hispanics into the church now. I mean, to the uh, chapel service now. Que, que estaban entrando muchos, muchos Latinos. Which means that a lot of the Latinos or whatever are getting arrested and getting, getting put in jail. Yeah. Que triste porque eso quiere decir que los Latinos están eh, poniendo eh, en, en, en la vida de crimen. Eh, y le están prendiendo para echarle en la casa. But praise the Lord we're there to minister. Pero gracias al Señor que estamos ahí para ministrar la palabra de Dios a ellos. And a lot get saved. Y muchos se convierten a Cristo. You know, uh, I think you know a little bit about my background. Eh, posiblemente ustedes conocen algo de, de, de mi historia. But Marilyn and I, when we were in Denver, Colorado. Cuando vivimos yo y mi esposa en Denver, Colorado. We were in a Spanish uh, English church. Estamos eh, en, en un, una iglesia bilingüe, español y inglés. So we did just like you do, English and Spanish. Entonces, en esa iglesia estamos haciendo la misma cosa. We had Pastor Gus, uh, Augustine Salazar, call him Gus Salazar. El pastor se llamaba Agustín Salazar. He was our pastor. Era el pastor de la iglesia. And the reason why he became our pastor y llegó a ser el pastor de la iglesia, ¿por qué? Because he was one of the few Bible-believing uh, men in Denver, Colorado. Él fue uno de los únicos pastores en todo Colorado que era creyente de la Biblia. Yeah, he was, uh, what you say, Hispanic? Él era Mexican. un hombre Mexican. Yeah, he's a Mexican pastor. But uh, what's interesting, uh, just recently in the month of uh, August, hace un rato en agosto, at the great privilege, yo tuve gran privilegio for Pastor Salazar, que el Pastor Salazar, to head up my ordination committee. Eh, fue uno de los miembros del comité para ordenarme al ministerio del evangelio. So, uh, it was a real blessing. He drove, he's 82 years old. Él ya tiene 82 años. And Brother Martinez drive him from uh, Denver, Colorado. Y otro hermano que se llama Martinez eh, lo, lo llevó de, de Colorado a Pensacola. To Clovis, New Mexico. Eh, o hasta México. Fue, lo, lo hicieron Clovis, en México. México. And uh, that's where I got ordained in uh, in August. Y él fue ordenado al ministerio allá en Nuevo México. It's very interesting again with my background. Y muy interesante eh, conociendo la historia mía. 
through Pastor Holt in Clovis, New Mexico. Por medio del pastor en Nuevo México. We got involved in the printing ministry just like you are involved Nos here. Nos en un ministerio de impresión editorial eh, allá en Nuevo México. And I did my first scripture seminar there uh, on the King James Version Bible was in Clovis, New Mexico under Pastor, pastor Holt. Y yo hice una conferencia sobre la Biblia King James allá en esa iglesia en Nuevo México. So he was on the committee as well. Él estaba, eh, ese pastor en Nuevo México también era miembro del comité de mi ordenación. And, and then we went, to, then, uh, uh, of course, from Denver, Colorado, I got stationed in Germany. Eh, ahí cuando nosotros estábamos viviendo en Colorado, eh, eh, yo era militar y nos eh, trasladaron hasta, hasta Alemania. And there we were in a German-American church. Y ahí eh, fuimos a otra iglesia bilingüe, pero no era español inglés, era alemán inglés. It was a missionary church outreach to the Germans. Era una iglesia misionera a los alemanes allá en Alemania. So when I talk about the German, the Spanish, and the English, cuando yo me refiero a los tres lenguajes inglés, español y alemán, uh, it's near and dear to my heart. Eso todo es eh, importante para mí porque eh, yo he tenido experiencias eh, ministrando los, los, los tres lenguajes. So, praise the Lord. Amen. Gracias al Señor. All right, so I want to talk a little bit about this, uh, uh, a little bit about this uh, drawing here. Ahora vamos a explicar este dibujo que tenemos aquí en la pizarra. Can you have another black pen? Yes, sir. Okay. Now I'm going to talk about a person standing Ahora vamos a hablar sobre eh, eh, la posición y el estado de cada persona. I'm Yes. Thank you. Thank you. So here, draw some guards on here. Standing. Position. And over here, you see this, this uh, here. This is your state. Yes, David. Say, Brother Deans, what is this all about? This is a bird's eye view of the tabernacle in the wilderness. Ahora esto es el tabernáculo en el desierto de los judíos. Okay, in the tabernacle, you had pieces of furniture. Hay muebles en el tabernáculo, por ejemplo, la mesa de pan. Which pictured various things that we in the New Testament take for granted. Figurando cosas de Nuevo Testamento que nosotros no sabemos madurar. If you were to go to uh, Leviticus, eh, por ejemplo, si vayamos al libro de Levítico, verse 17, versículo 17. Why don't we go ahead and read that? Levítico, versículo 17. The tabernacle was a place of sacrifice. El tabernáculo fue, era un lugar de sacrificio. Okay, here's another way. Here's a, this is your salvation. Let's say your salvation, salvation. It's a picture of your salvation and a picture of your fellowship. How's that? Yes. So on this side is the tabernacle, and on this side is your personal is personal offerings that were given. Okay. And what is this again? This is the tabernacle. And these are personal offers. Offerings, drinks, work, peace. Esto es el tabernáculo, ok? Y estos son ofrendas que se ofrecen en el altar. 
So you had a burnt offering. Eh, hay quemaduras. You had a drink offering. Hay um, derramaduras. You had a peace offering over here. Top part is the drink. Hay pacíficas. Estos son todos ofrendas que se hace en la ley, según la ley. And a trespass offering. Hay eh, uh, oferta de, de pecado. A sin offering. Eh, hay o, oferta de ofrenda. Ofrenda de, de, de transgresión. Enemigo offering. Y una ofrenda de arena. These offerings on the left were done by the priests. Ahora, la, la ofrenda que se hizo aquí en el tabernáculo se hizo por el sacerdote. El, el sacerdote ejecutó esa ofrenda aquí en el altar. These offerings were brought by individuals. Pero estas ofrendas aquí fueron ofrecidas por personas en su vida personal. So you see, this is done uh, automatically. This is done by the law. This is something that the priesthood did on a daily basis and a yearly basis. Esto es una ofrenda automática que fue hecha, hecha, hecha por el sacerdote diariamente y, y cada año en, el, en, el, en, en Rosh Hashanah. But these you are responsible for. Old Testament saints were responsible. For. Pero los santos del Antiguo Testamento, no los sacerdotes, eran responsables para ejecutar estas ofrendas aquí. Now this is under the law of Moses. Bajo se conforme a la ley de Moisés. And this is all done for the Jews only. Esto fue hecho todo por los judíos. Gentiles didn't have this kind of setup. Los gentiles no tenían un tabernáculo, solo los judíos. The Gentiles found the mountain somewhere and offered up their offerings. Eh, los gentiles eh, lanzaron sus vírgenes al volcán. You see that in the book of Job. Así como dice el libro de Job. Job offered up sacrifices. Eh, muchos gentiles ofrecían cualquier ofrenda que, 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 que quisieran. Remember Abraham offered up his son Isaac. Por ejemplo, Abraham ofreció su hijo Isaac. But in 1500, before, years before Christ, pero 1500 años antes de Cristo, God said, I want you to set up an a set, this is the way I want you to offer your offerings up to me. Dios mandó que pusieran los judíos un tabernáculo en el desierto. Now the Jews had no idea that what they were doing was picturing our salvation and our fellowship with Christ. Los judíos no sabían que esto figuraba este tabernáculo en el desierto figuraba a nuestra salvación. This is all physical. Esto todo eh, es de materia, es algo físico que ellos pusieron en el desierto. Almost everything in the Old Testament is physical. Something you can see, touch, taste, whatever. Todas cosas en el Antiguo Testamento que tenían que ver con la ley de Moisés eran cosas físicas. Everything that we experience in the New Testament salvation is spiritual. Pero todo que nosotros experimentamos como cristianos en el Nuevo Testamento no es física, es espiritual. You can't, you can't see it, you can't taste it, you can't touch it. No puede, la cosa que nosotros experimentamos como cristianos no se puede tocar, palpar, eh, 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 oler, ver, no es física. All right, in Le Leviticus chapter 17, verse 11. Le Levítico 17, 11, dice. It says, for the life of the flesh is in the blood, and I've given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that makes an atonement for the soul. Porque el alma de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. In the book of Hebrews chapter 9, it says that almost everything had to be purified with blood in the Old Testament. En el libro de eh, Hebreos, nosotros entendemos que todas las cosas fueron expiadas en el Antiguo Testamento por medio de la sangre. But what did they use? Pero ¿qué utilizaban? The blood of animals. La sangre de animales, como buey y macho cabrío. Like bulls. Como, como toro. Uh, goats. Eh, uh, macho cabrío. Sheep. Eh, ovejas. If you weren't rich enough, you could bring a turtle.